Hi friends, welcome to MCC. In this video, we are going to see about simple interest. For the exam, AAI ATC, Air Traffic Controller. In the video, we will simple interest. Pati simple interest is not a custom, you will omit it. But actually, it is very easy to get a little bit of simple interest. Why? You will get a little bit of a lengthy pages program. But this is the answer to the one or two steps in the short cut. Let's skip this video and skip it. Let's talk about the first essay and the definition of the essay. Then, the basic concept of the formula and the basic concept. Then, at the basic level, we will solve the high level sums. We will solve the different level of sums. We will solve the sum in one or two sums. We will explain the sum in one or two sums. Then, we will use the key formula in the first traditional method of formula. Then, we will explain the short code in the first traditional method of formula. So, we will skip the video and see the path. You can try the first traditional method of formula. What is the first definition? If you borrow a person, we will borrow a person. Mr. X, we will borrow a person. What do we do? We will borrow a person. For example, if we borrow a person for 1000 rupees, if you say that you have a rate of interest, you can say that you have an interest. If you say that you have an interest, you can say that you have an interest of 10% interest. If you have an interest of 10% interest, you can say that you have an interest of 10% interest. For example, we have an interest of 3 years. If you have an interest of 1,000 rupees, you have an interest of 10% interest. The rate of interest is 10% for 3 years. So, what do we do in one year? We pay the interest on the interest. How do we calculate the interest? That's what we will see in SI. Okay? Now, the SI formulas. Now, what is SI formula? SI is equal to PNR by 100. What do we denote P? The principle. P is what we denote? Principal. Principal is what we need to do. First, we need to do the amount. What do we need to do with the amount? The principal. N is what we need to do with the number of years. N is what we need to do with the number of years. R is what we need to do with the rate of interest. R is what we need to do with the rate of interest. Now, we need to do the units. The principal is what we need to do with the rupees. Number of years, we have years in this case. So, we have to use this in years. Suppose, we have to use years in the question, months or days, we have to use two years in the question. We have to use the formula to substitute the formula. That is the rate of interest. The rate of interest is what we have to use. We have to use the N. Now, we have to use the sum of N. We have to use the 10% of the N. So, we have to use the 10% of the N. So, we have to use the 10% of the N. Okay? Okay, what do we need to do here? SI is the basic definition of the formulas. Okay, now we are going to talk about this concept in the next example school. Now, the principle is 1000 rupees. For example, 1000 rupees. R is 10% per annum. N is 3 years. Okay, now we are going to do this. At the end of one year, we will pay 1,000 rupees for 10% rate of interest. So, we will pay for the first year. We will pay for 1,000 rupees for 10% rate of interest. 100 rupees. Correct? So, at the end of the first year, we will pay for 100 rupees for 10% rate of interest. So, what do we do in the second year? The principal is more. The simple interest is more. The principal is constant. 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 So, the second year principal is more. The first year is 1000 rupees. The second year is 1000 rupees. So, if you come to the second year, that's 10% of the rate of interest, that's 100 rupees. If you come to the third year, the principal is the same constant, stable, that's 1000 rupees. If you come to the 10% of the rate of interest, that's 100 rupees. Okay, but total at the end of three years, we have to pay simple interest, we have to pay total 300 rupees. Correct? What is the rate of interest? 1000 rupees is 10% rate of interest per annum. For three years, we have to pay 300 rupees. If we note what we need to do, we have to pay the principal for all years. So, we have to pay the principal for all years. So, we have to pay the same amount for one year. We have to pay the same amount for one year. Okay? Now, what do we call the basic sums? Okay, now we 
இருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்த்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ சம் ஸ்கூலில் போயிடலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஃபைண்ட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அட் டூ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க எப்பயுமே கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்றது என்னது நமக்கு பிரின்சிபல் டூ பர்சன்டேஜ்ன்றது என்னது நமக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ன்றது என்னது நமக்கு என் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நம்ம என்ன எஸ்ஐ இப்போ எஸ்ஐயோட ஃபார்ம்லாம் என்னது நமக்கு எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ அதில் இருக்க லெட்டருக்கான யூனிட்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள் ருபீஸில் தான் இருக்குது பிரச்சனை இருக்காது டூ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம்க்கு தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது என் வந்து எதில் இருக்குது நமக்கு இயர்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்மலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல இயர்ஸுக்கு பதிலாக மந்த்ஸாகவோ டேஸாகவோ இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் திரும்ப ஒரு இயர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சம்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா இதில் எல்லாமே நமக்கு டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ பியோட வேல்யூ என்னது நமக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என் வந்து த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் டூ பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நார்மலாக நம்ம கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோ கட் ஆயிரும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் எஸ் செவன்டி டூ செவன்டி டூ ருபீஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா இதை டேரெக்டாக ஃபார்முலா மெத்தடில் போடாமல் ஷார்ட் கட்டாக எப்படி நம்ம மைண்டில் போடலாம் அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு டூ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ நமக்கு டூ பர்சன்டேஜ் நம்ம மொத்தம் எத்தனை இயர்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ இயர்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் இயருக்கு டூ பர்சன்டேஜ்னா த்ரீ இயர்ஸுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்போம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா அப்போ நம்ம எந்த அமௌண்ட்டுக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்போம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்ற அமௌண்ட்டுக்கு தான் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பே பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி நம்ம ஈஸியாக பார்க்கலாம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது டோட்டலாக எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் டென் பர்சன்டேஜ்னா எப்படி எடுத்து போனோம்னா ஒரு டிஜிட்டை மட்டும் விட்டுட்டு மிச்ச இருக்கிறத எடுத்துப்போம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி தான் என்னது நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ வேணும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்போ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ டென் பர்சன்டேஜில் பாதி எவ்வளோ நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு டிஜிட் தள்ளி இருந்தால் என்னது டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ்னு எவ்வளோ நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டியில் பாதி எவ்வளோ நமக்கு சிக்ஸ்டி ஏன்னா டென் பர்சன்டேஜில் பாதி தான் எவ்வளோ நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணோம் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு டிஜிட் விட்டோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் இன்னொரு டிஜிட் விட்டோம்னா எவ்வளோ நமக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்போ இன்னொரு டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் விட்டால் எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு டுவெல் ஓகே அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ்ன்றது வந்து எவ்வளோ நமக்கு டுவெல் ருபீஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெல் எவ்வளோ வரும் நமக்கு செவன்டி டூ ருபீஸ் இது எல்லாமே நம்ம இதில் தான் போடணும் மைண்டில் தான் போடணும் இப்போ புரியணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருக்கோம் டேரெக்டாக என்ன பண்ணோம் நம்ம எக்ஸாமில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி அதில் பாதி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெல் வந்து எவ்வளோ செவன்டி டூ ஓகேவா மைண்ட்லேயே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் கிருஷ்ணா இன்வெஸ்டர்ட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஒன் இயர் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபைன் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் பை ஹிம் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிருஷ்ணா வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனமில் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒன் இயருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை ஹிம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட
one fifty rupees varo. Okay, but our answer is another option A. Three thousand and one fifty rupees. Na, our our answer correct answer. Next is another short cut. How do we do that? One year, we have five percentage interest. And how many year? That is same one year. Na, so we have five percentage interest. Five percentage interest. Na, pay pani rupo. Correct. Na, that one year, we have five percentage interest. 5 percentage in rather, Nama pay panna simple interest order percentage na 5 percentage. Anna number the inna kater ganga amount kater ganga. Okay, my inna kater ganga amount. Up by amount na inna theory namaka principal yum, essay yum, add panna na amount in theory. Up a principal and a pay me inna atakano, 100 percentage in atakano. Simple interest yellow or kunamaka 5 percentage. P in a atakano, 100 percentage in atakano, essay yellow or kunamaka 5 percentage. Okay, up a total amount level or kunamaka. Total amount is 100 plus 5 percentage. Na, evlo orko 105 percentage orko. Correcta? Apan 105 percentage na, nami evlo nchorde kanda bodi karo. Principal na, nami evlo nerdar ko. Idho nerdar principal plus this. Ebo principal evlo nerdar ko 100 percentage nerdar ko. Apan 100 percentage na evlo nama ka 3000 rupees. Apan 100 percentage bande 3000 rupees apne na 105 percentage evlo. Okay ma? Double zero double zero katta ero. Ipe mal or zero potter. Multiply it, we will get 3,150 rupees. Okay, okay, next time, we will get 1,000 is given to each of three members for one year at the rate of interest 5%, 6%, 8%. Then find the total interest received from all the three members. Okay, we will get 1,000 rupees for three members. Okay, how many years are you going to get? One year. 1000 rupees are 1 year 3 members are going to get. What is the rate of interest? First person is 5%, second member is 6%, third member is 8%. So, one member is going to get a different rate of interest. What is the question in our question? Then find the total interest received from all the three members. Okay, ma? The three members are saying that how many interest are going to pay for it. That is the question. Okay, ma? ना कौन से तेली वाला पाकर ना अभी ना thousand rupees दे रखे हैं इन्हें thousand rupees इन्हें पन रहेंगे three members के कुड़ कांगर और और आलोक को thousand rupees कुड़ कांगर ओके बा ये वाले years देखे यूं वाले को one year के यूं वाले को one year के यूं वाले को one year के ये ना rate of interest first person ने के five percentage second person ने के eight percentage third person ने के sorry five percentage six percentage eight percentage ओके बा इप्पो यूँग नामक केवल पाई पे पनीर पांगा तो एक सिंपल इंटरेस्ट पे पनीर पांगा यूँग ये वाला पे पनीर पांगा एक सिंपल इंटरेस्ट पे पनीर पांगा थर्ड पर्सन और एक सिंपल इंटरेस्ट पे पनीर पांगा हमारे क्वेश्चन ये ना तो टोटल इंटरेस्ट अब मून बेर सेम दे ये वाला इंटरेस्ट पे पनीर पांगन रहता है ऐड पनी लास्ट Thousand rupees का one year का five percentage rate of interest ला ये वाला simple interest pay पनीर पागन चली पागन अपन simple interest equal to P N R by hundred तो P ये वाला नमक का thousand rupees इंटर N ये वाला one year का इंटर R ये वाला first percentage का five percentage divided by hundred ओके अपन hundred zero zero के आंसर आए चाहे अपन ना ये वाला rupees रुको fifty rupees रुको अपन first percentage ये वाला pay पनीर पागन 50 rupees pay पनीर पांगा. Second person ये वालो 6 percent इस rate of interest. अपन second person एक P N R by 100. अपन P ये वालो नमक 1000 rupees into N वन दो one year into R ये वालो नमक 6 percent इस divided by 100. Zero zero कटा इस ना remaining ये वालो रुको नमक 60 rupees रुको. Okay बा? अपन second person ये वालो pay पनीर पांगा 60 rupees pay पनीर पांगा. Third person ये ना पंद्रह गना मार के eight percentage, okay बा? अपन ऐसे equal to P N R by hundred equal to अपन P के वालो ओरो ना मार के thousand rupees, ये ना उन्हें same one year ना rate of interest ये वालो ना मार के eight divided by hundred, double zero double zero कट्टा अच्छा अपने ना eighty rupees ओरो, okay बा? The first person is paid for 50 rupees, second person is 60 rupees, third person is 80 rupees. So, in total, we will pay for 190 rupees. In total, we will pay for 190 rupees. So, option B. Okay, what are you doing? There are 1,000 rupees, and there are 1,000 rupees. Three members are 1,000 rupees, one year. Three members are 1,000 rupees, one year. 
ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபஸ்ட் பர்சன் எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணணும் செகண்ட் பர்சன் எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால் பே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணணும் தேர்ட் பர்சன் எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணணும் டோட்டலாக மூணு பேர் எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்கன்றத ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா அதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேவா இவ்வளோ லென்த்தாக ஒரு ஒரு ஆளுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஷார்ட் கட்டில் போடலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் பர்சன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இயருக்கு கால்குலேட் பண்ணுறாரு ஒன் இயருக்கு தான் ஓகேவா இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் செகண்ட் பர்சன் பாருங்கள் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவங்க எவ்வளோ ஒன் இயருக்கு தான் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ நமக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து எயிட் பர்சன்டேஜ் தேர்ட் பர்சன் எவ்வளோ இயர்ஸுக்கு ஒன் இயர்ஸுக்கு ஓகேவா அப்போ ஒன் இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ நமக்கு எயிட் அப்போ இன் டோட்டலாக எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்துடும் நமக்கு 19 பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இன் டோட்டலாக எவ்வளோ வந்துடும் நமக்கு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து மூணு பேர் சேர்ந்து பே பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு நம்ம நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் எடுத்தோன்னா அதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேவா நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுக்கணும் நார்மலாக கால்குலேட் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நைன்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டால் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கட் ஆகிரும் அப்போ ஒன் நைன் ஜீரோ ருபீஸ் ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மூணு பேருக்கும் தனித்தனியாக பர்சன்டேஜ் இருக்கு அது எத்தனை இயர் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த இயரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் இயர்ன்றதுனால ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ நமக்கு ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ நமக்கு சிக்ஸ் அடுத்து இந்த எயிட் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ்ன்றதுனால எயிட் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ எயிட் அப்போ டோட்டலாக இன் டோட்டலாக எவ்வளோ வரும் நமக்கு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகே அப்போ நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து மூணு பேர் சேர்ந்து அவங்களுக்கு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ருபீஸ் எவ்வளோ பார்த்து நைன்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி ருபீஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் எஸ் சர்ட் அண்ட் சம் பிகம்ஸ் ருபீஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா என்ன ஆகுது நமக்கு ஒரு சம் வந்து த்ரீ இயர்ஸில் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக மாறிடுது அதே சம் வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் என்ன ஆகுது நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக மாறுது தென் ஃபைன் த சம் ஓகேவா ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இருக்கு அந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஓகேவா அந்த அமௌண்ட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு ஓகேவா அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு எவ்வளோ ருபீஸாக மாறுது நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக மாறுது அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நமக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் மாறாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அப்போ இந்த அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோவா மாறுதுனா என்ன அர்த்தம் நமக்கு அந்த த்ரீ இயர்ஸுக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதே ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு அதே ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக மாறுது ஓகேவா என்னென்னு பாருங்கள் நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது அந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஆட் ஆகி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக கிடைக்கிது அதே சேம் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக கிடைக்கிது ஓகேவா அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளே வித்தியாசம் எவ்வளோ நமக்கு இங்கே த்ரீ இயர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்குது அப்போ நடுவில் எவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஒன் இயர் இருக்குது அப்போ ஒன் இயருக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா இங்கே வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக கிடைக்கிது இங்கே ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக கிடைக்கிது அப்போ என்ன இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு இந்த ஒன் இயருக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒன் இயருக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் நமக்கு இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா எவ்வளோ ருபீஸ் வரும் நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இது வந்து எதுக்கு ஒன் இயருக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எவ்வளோ நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ நம்மள என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சம் தான் கேட்டிருக்காங்க அந்த சம்னா என்னது நமக்கு இந்
அப்ப நம்ம அந்த சம் என்ன அப்படின்றத நம்மளுடைய கொஸ்டின் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் பாருங்க இங்க எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு ஒன் இயர் அப்ப இந்த ஒன் இயருக்கான டிஃபரன்ஸ் இந்த ஒன் இயருக்கான எஸ்ஐ தான் இங்க ஆட் ஆயிருக்கும் எவ்வளவு ஆட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓட எதை ஆட் பண்ணா நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணா எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே அப்போ ஒன் இயருக்கான எஸ்ஐ எவ்வளோ நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம சம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ சம்னா என்னது நமக்கு பிரின்ஸ்பல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பிரின்ஸ்பலோட த்ரீ இயர்ஸுக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம எழுதி எக்ஸ்பிரஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் இயருக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வந்துருச்சு நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் அப்போ த்ரீ இயர்ஸுக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ த்ரீ இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பிரின்ஸ்பலோட டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் தான் எவ்வளோ கிடைக்கிது நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்கும் ஓகேவா இவ்வளோ டெப்த்தாக எக்ஸாம் ஹாலில் எழுதாதீங்க நீங்கள் பேப்பரில் எழுத வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இங்கே வந்து எவ்வளோ த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே வந்து எவ்வளோ நமக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்போ ஒன் இயர் தான் வித்தியாசம் ஓகேவா அப்போ ஒன் இயருக்கு வந்து எவ்வளோன்னு பாருங்கள் நீங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் நமக்கு சம் வேணும் அப்போ சம்னா என்னது இங்கே த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தெரியும் ஓகேவா அப்போ இந்த செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிட்டா எவ்வளோ வந்துடும் நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நீங்கள் வந்து பேப்பரில் எழுத வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எழுதுனது ஓகேவா எக்ஸாம் ஹாலில் இவ்வளோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதக்கூடாது ஷார்ட்டாக இந்த மாதிரி எழுதிட்டு முடிச்சுருங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் இது சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் நைன் டுவெண்ட்டி இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா இஃப் த ரேட் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இட் புட் அமௌண்ட் டு ஹவு மச் ஹவு மச் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ப்ரின்ஸிபல் வந்து என்னது நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க என்னவா மாறுது நமக்கு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக மாறுது என்னவா மாறுது த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக மாறுது ஆனால் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக மாறுது ஓகேவா கொஷின் நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இட் வுட் அமௌண்ட் டு ஹவு மச் அப்போ சேம் ப்ரின்ஸிபலே தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் சேம் எண் தான் த்ரீ இயர்ஸே தான் இருக்கணும் ஆனால் ஆறு மட்டும் எப்படி இருக்கணுமா நமக்கு இருக்கிறத விட த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா அப்போ ஆறு ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜில் நமக்கு அமௌண்ட் வந்து என்னவா கிடைக்கும் அதான் என்னது நம்மளுடைய கொஷின் ஓகேவா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏதோ ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் த்ரீ இயர்ஸில் நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக மாறுது அப்போ சேம் ப்ரின்ஸிபல் வந்து சேம் இயர்ஸுக்கு அதோட த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் ஆகும்போது அமௌண்ட் என்னவா கிடைக்கும் அதான் நம்மளுடைய கொஷின் ஓகேவா இது பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சம்மா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மெத்தட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட்டில் போடலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ப்ரின்ஸிபலும் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது எஸ்ஐ தான் இருக்குது அப்போ எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எஸ்ஐனால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அமௌண்ட்லேருந்து ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ண தான் என்னது எஸ்ஐ அப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ நமக்கு நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா அப்போ ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் என் எவ்வளோ த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் எவ்வளோ ஆர் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ ஆர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஆறு தெரியாது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஆரோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஆ
அமௌண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட்ஸ் டு ஹவு மச் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்குரிய ஒரு எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த எஸ்ஐயும் பிரின்ஸிபலோட ஆட் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும் நமக்கு சேம் ஃபார்மில் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ பிஎன்ஆர் பிக்கு என்ன போல நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என் வந்து சேம் த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஆர் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வந்துருச்சு நமக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு எயிட் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ வேல்யூ வரும் நமக்கு ஒன் நைன்டி டூ ஓகேவா எவ்வளோ வேல்யூ வரும் நமக்கு ஒன் நைன்டி டூ இது வந்து என்னது நமக்கு எஸ்ஐயோட வேல்யூ தான் எவ்வளோ வருது ஒன் நைன்டி டூ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் நமக்கு ஒன் நைன்டி டூ ருபீஸ் கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்மகிட்ட என்ன கொஷின் கேட்டுக்காங்கன்னு பாருங்க கொஷினில் அமௌண்ட் தான் எவ்வளோன்னு கொஷின் கேட்டுக்காங்க அப்போ அமௌண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அமௌண்ட்னா எப்பயும் பிரின்ஸிபலோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிப்போம் அப்போ பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஒன் நைன்டி டூ அப்போ ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ நமக்கு நைன் நைன்டி டூ ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் திரும்ப ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மகிட்ட என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் நைன் டுவெண்ட்டி இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இட் வுட் அமௌண்ட்ஸ் டு ஹவு மச் ஓகேவா அப்போ ஏதோ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் சாரி பிரின்ஸிபல் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து ஏதோ ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக அமௌண்ட்டை கன்வெர்ட் ஆகுது அதே எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுறோம் அடுத்து நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் எவ்வளோ நமக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த எயிட் பர்சன்டேஜை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் ஒன் நைன்டி டூ ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பிரின்ஸிபலையும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ பிரின்ஸிபல் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் நைன் நைன் டூ ருபீஸ் வரும் ஓகேவா இது வந்து ஃபார்முலா மெத்தடில் போட நமக்கு வந்து இவ்வளோ லென்த்தாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இதே இந்த ஷார்ட்கட்டில் நம்ம எப்படி போடலாம் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி போடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது த்ரீ இயர்ஸில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நமக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமா என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்போ த்ரீ இயர்ஸுக்கும் எவ்வளோக்கும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ நமக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் அப்போ எவ்வளோ ஆட் ஆகிருக்கும் நம்ம த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆட் ஆகிருக்கும் ஏன் ஆட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இங்கே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகிருக்கு அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் ஆகும் சப்போஸ் நம்மளோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும் ஓகேவா இப்போ இந்த சமயம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஓகேவா அப்போ ஒன் இயர்க்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ நைன் பர்சன்டேஜ் தான் என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எதுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்போ எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா எவ்வளோ வரும் நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா எவ்வளோ வரும் நமக்கு செவன்டி டூ ருபீஸ் வருமா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா எவ்வளோ வரும்
அப்போ எதுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்பயுமே நம்ம பர்சன்டேஜ்னா எதில் தான் பார்ப்போம் நம்ம பிரின்ஸிபலுக்கு தான் பார்ப்போம் ஓகேவா அப்போ பிரின்ஸிபல் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ பிரின்ஸிபல் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வருது நமக்கு செவன்டி டூ ருபீஸ் வருது ஓகேவா இப்போ இந்த செவன்டி டூ ருபீஸ் தான் என்ன ஆயிருக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி இருந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ நமக்கு நைன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருந்த அமௌண்ட்டு அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த நம்ம செவன்டி டூ ருபீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ அந்த நைன் டுவெண்ட்டியோட இந்த செவன்டி டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு நைன் நைன் டூ ருபீஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் ஷார்ட் கட் நம்ம ரெண்டு லைனில் போட்டலாம் நீங்கள் ஃபார்முலா மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆர் ப்ளஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அதுலேருந்து ஒரு எஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கணும் அதுலேருந்து ஒரு அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தா ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம செய்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதே ஷார்ட் கட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நம்மளால் ஆன்சர் கொண்டு வந்துட முடியும் ஓகேவா ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட பேசிக் டெஃபினிஷன் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட சம்ஸ் கொஞ்சம் வேறு வேறு லெவலில் இருக்கிற சம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம எப்பயுமே ஃபார்முலா ஓரியன்டடாக எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் நம்ம எக்ஸாமில் என்ன யூஸ் பண்ணணும் எப்பயுமே எப்பயுமே ஷார்ட் கட் தான் யூஸ் பண்ணி பழகுங்க ஏன்னா ஷார்ட் கட் தான் என்ன இருக்கும் நமக்கு சிம்பிளாக வேமா ஆன்சர் வந்துடும் நமக்கு அங்கே டைம்குள்ள ஆன்சர் வரணும் ஸோ எக்ஸாம் ஹாலில் எப்பயுமே ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் இன்கேஸ் நமக்கு ஏதாவது மறந்துருச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் நம்ம ஃபார்முலா மெத்தடும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தென் இதுக்கு ஏடிசிக்குரிய ஃபுல் கோர்சஸ் நம்மளுடைய எம்சிசியில் அவைலபிளாக இருக்குது போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் அதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பரை கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன்